హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గౌతమి ఈరోజు నేను వ్లాగ్ షేర్ చేస్తున్నాను మీతో సండే ఈవినింగ్ వ్లాగ్ మా అశ్వత్ గారు చూడండి బొమ్మలతో ఆడుకోకుండా స్టూల్స్ గిన్నెలు గెరెటలతో ఆడుకుంటున్నాడు బాగుంది వాడిని చూపించమంటున్నారు అని చెప్పి చాలామంది అడిగారని చెప్పి ఇది షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు మన ఛానల్లో నేను చూపించే డైట్ ఫాలో అయ్యి వెయిట్ లాస్ అయిన మన సబ్స్క్రైబర్ సంగీత గారు తన ఫోటో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేశారు వెయిట్ లాస్కి ముందు ఎలా ఉన్నారు వెయిట్ లాస్ అయ్యాక ఎలా ఉన్నారు అని చెప్పి సెవెంటీ ఫోర్ కేజెస్ నుంచి సిక్స్టీ టూ కేజెస్కి వచ్చారంట సో సో హ్యాపీ టు షేర్ హర్ ఫిక్ హర్ పిక్చర్ ఇన్ దిస్ వ్లాగ్ అనమాట సో ఇలానే మీరు కూడా నాకు పంపారంటే మీ ఫొటోస్ కానీ మీ వీడియో క్లిప్పింగ్స్ కానీ నేను ఏదో ఒక వీడియోలో నేను యాడ్ చేస్తాను నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆర్ నా మెయిల్ ఐడి చెప్పాను కదా కావాలంటే ఇప్పుడు వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి ఆ మెయిల్ ఐడికి పంపండి అండ్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు సండే ఆఫ్టర్నూన్ టైం అనమాట ఇది త్రీ ఓ క్లాక్ తర్వాత ఈవినింగ్ భవిష్య మటన్ షాహీ గోష్ బిర్యానీ చేయ చేసి పెట్టమని అడిగింది అది మాకు ఇక్కడ పార్కెన్ అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది విజయవాడలో చాలా బాగుంటుంది భవిష్యాకి అక్కడది ఇష్టం సో ఇప్పుడు పరిస్థితి బాగాలేదులే అని చెప్పి నేను ఇంట్లో చేద్దాం అని చెప్పి ఆ రెసిపీ ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎప్పుడు ట్రై చేస్తే బాగా వచ్చింది సో చిన్న చిన్న చేంజెస్తో మళ్ళీ చేస్తున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ రెస్టారెంట్ స్టైల్లోనే వచ్చింది సేమ్ మేము ఆ హోటల్లో తింటే ఎలా ఉంటుందో అలా చేశాను దానికి ఇంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట నాకు అయిపోయిందని చెప్పి నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడీ చేసుకుందాం అని చెప్పి వెల్లుల్లి పాయలు అల్లం అది తీస్తున్నాను మూడింటప్పుడు చేస్తున్నాను ఇది సండే మధ్యాహ్నం లైవ్ చేశాను కదా లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత అనమాట అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్లో పసుపు వేయడం మర్చిపోయాను తీసే ఎక్క గుర్తొచ్చింది అయ్యో పసుపు వేయలేదే ఏదో వ్లాగ్ షూట్ చేస్తున్నాను అన్న ఇదిలో ఉండి అది మర్చిపోయాను సో ఏంటంటే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మటన్ని అందుకని చెప్పి కొంచెం లైవ్ అవ్వగానే ఫినిష్ చేసుకొని వెంటనే పని స్టార్ట్ చేసేసాను ఇంకా నో రెస్ట్ అనమాట ఆ రోజు నిన్న పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నిన్న బ్యాకప్ వీడియో ఉందని చెప్పి నిన్న అది పెట్టాను అందుకని మరీ లేట్ అయిపోతుందని ఇంకా వ్లాగ్ ఇవ్వాలి షూట్ చే షేర్ చేస్తున్నాను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడీ చేసుకున్నాను కొంచెం పుదీనా కూడా వలిచి పెట్టుకున్నాను బిర్యానీలోకి అండ్ తోమిన గిన్నెలు అవి ఉంటే అవన్నీ తుడిచి ర్యాక్స్లో ఎక్కడికక్కడ సర్దేశాను అనమాట అండ్ తర్వాత అప్పటికి నాలుగు అయింది టైము అశ్వత్కి భవిష్యత్కి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి నేను రాగి జావ వేస్తున్నాను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి సో దానికోసం అని చెప్పి నీళ్లు పెట్టుకొని బెల్లం వేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి రంగు వెయ్యని బెల్లం చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది కుందులు బెల్లం వచ్చేసి కొంచెం ఉప్పగా ఉంటుంది ఏంటో నాకు ఉప్పు ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది పాలలో వేయగానే విరిగిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది సో నేను ఇలా వన్ కేజీ కుంది తెస్తాను ఇది రంగు వెయ్యని బెల్లం అంటారు నేను తాగుదామని చెప్పి బత్తాయి జ్యూస్ తీసుకున్నాను నేను కూడా రాగి జావ తాగుతాను యూజువల్ యూజువల్గా ఇప్పుడు ఆ కాసే రాగి జావ కూడా నేను తాగుతాను బట్ ఎందుకో నాకు అప్పుడు కొంచెం ఆకలి వేసినట్టు అనిపించింది వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సరే ఆకలిగా ఉందని చెప్పి నేను ఒక రెండు బత్తాయిలు జ్యూస్ తీసుకొని తాగేశాను తర్వాత జిమ్కి వెళ్ళబోయే ముందు రాగి జావ తాగెళ్ళాను సో ఇంకా రాగి జావ కాసేసి అది చల్లార్చి అశ్వత్కి బాటిల్లో పోసిస్తే వాడు తాగేస్తాడు భవిష్య ఏమో అది తాగి పార్కింగ్లోకి వెళ్ళి ఆడుకుంటుంది అనమాట ఒక వన్ అవర్ నేనేమో నా జిమ్కి వెళ్ళిపోయాను సరే జిమ్కి వెళ్ళబోయే ముందు మటన్ మ్యారినేట్ చేసి వెళ్ళాను అనమాట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అన్న మ్యారినేట్ అవ్వాలి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ సో నేను మ్యారినేట్ చేసి వెళ్ళాను దానికి ఇదిగోండి బిర్యానీలో ఒక నేను వన్ కేజీ మటన్ బిర్యానీ పీసెస్ కొంచెం పెద్దగా కట్ చేయించారు సో వన్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను దానికి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ త్రీ టు త్రీ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్స్ అలాగా పెరుగు వేసుకోవాలి ఫోర్ టీ స్పూన్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఒక టీ స్పూన్ కారం ఒక టీ స్పూన్ పసుపు అండ్ కొంచెం టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ ఈ మటన్కి మళ్ళీ మనం బిర్యానీలో కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం కొంచెం తగ్గినా కూడా పర్లేదు ఇదంతా వేసి బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ముక్కలకు అంతా పట్టేటట్టు కలుపుకొని ఇంకా మూత పెట్టేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఫోర్ కల మ్యారినేట్ చేసి వెళ్ళాను ఫోర్ థర్టీకి నేను సిక్స్ థర్టీకి జిమ్ నుంచి వచ్చాక అప్పుడు నేను చేశాను అనమాట ఈ షాహీ గోష్ బిర్యానీకి ఒక పేస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అదేంటంటే జీడిపప్పు బాదం పప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ అనమాట నేను వన్ కేజీ మటన్ క్వాంటిటీకి చూపిస్తున్నాను దీనికి ఒక ఇరవై జీడిపప్పులు ఒక ఇరవై నుంచి పాతిక బాదం పప్పులు ఒక హాఫ్ ఫుల్ హాఫ్ కాదు కానీ కొంచెం తక్కువగా కొబ్బరి చెక్క మొత్తం కలిపి క్రీమ్ లాగా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను అవి కూడా నానబెట్టుకొని వెళ్ళాను టెరస్ మీదకి వెళ్ళే ఎప్పుడు
నేనైతే డాబా మీదకి వచ్చి మొక్కల్లో పనిచేస్తున్నా ఎంత పిచ్చిగా ఉన్నానో చూడండి నేను నా జుట్టు నా చేతులు అయితే మరి భయంకరంగా ఉన్నాయి ఇదిగో మురికి అది మొక్కలకి నీళ్లు పెద్దగా పెట్టే పని లేదు ఊరికే అలా ప్రకృతిని కాసేపు ఆస్వాదించి అందుకో ఇంటి పక్క ప్రకృతిని కాసేపు ఆస్వాదించి వెళ్ళిపోతా రోజు బయటకు వచ్చి కాసేపు ఈ గాలి తగలకపోతే నాకు అసలు బుర్ర పని చేయదు కొంచెంసేపన్నా నేచర్లోకి వచ్చి అలా తిరగాలన్నమాట అదిగో అసలు అటు అయితే చూడండి ఎట్లా ఉంది మబ్బు ఫుల్ నల్లగా పట్టుకొచ్చేసింది నాకైతే మంచి గాలి తగులుతూ ఉండాలి కాసేపు అన్న ఎంత నిజంగా ఈ విషయంలో మాత్రం నేను చాలా లక్కీ అబ్బా చుట్టూ పొలాలు పొలాల మధ్యలో ఇల్లు ఆ దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటున్నా అప్పుడెప్పుడు ఇప్పుడప్పుడే ఈ చుట్టూ పొలాలు ఏమంటారు బిల్డింగ్లు అవ్వకూడదని సో చూద్దాం ఓకే ఈ వ్లాగ్ అయితే ఇంకా ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది నేను ఇంటికి కిందికి వెళ్ళి ఇప్పుడు బిర్యానీ చేయాలి చెప్పాక మటన్ షాహి గోష్ బిర్యానీ అని ఆ రెసిపీ అయితే నేను షూట్ చేస్తాను ఎలా వచ్చింది అనేది నేను చెప్తాను నన్ను చూసి అయితే దడుచుకోకండి బాగా గాలి తోలుతుంది జుట్టలో వెళ్ళిపోతుంది సో వ్లాగ్ ఇలా కంటిన్యూ చేద్దాం అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా మొహానికి కూడా మురికంటింది బురద బట్ ఇట్స్ ఓకే మడ్ బాత్ ములతాని మిట్టి పెట్టుకోవట్లా ఇదిగోండి సండే ఈవినింగ్ వ్లాగ్లో భాగంగా నేను టెరస్ మీదకి వచ్చాను మొక్కలు చుట్టానికి మొన్న చల్లిన ఎర్ర తోట కూర గింజల మొలకలు చూడండి కొన్ని వచ్చి ఎండిపోయాయి ఇదిగో ఇవన్నీ పోయినాయి ఏంటో మరి నా చేతులు మురికి చూడండి ఇక్కడ వచ్చాయి అండ్ ఇక్కడేమో ఇది పుదీనా తోటకూర పుదీనా ఉంది అసలు యాక్చువల్గా అందులో తోటకూర వచ్చింది పక్కన ఇంకో కుండీలో కూడా చల్లాను అవి కూడా బాగా వచ్చాయి సో ఎంతవరకు ఇవి బాగా వస్తాయో చూద్దాం అండ్ తర్వాత మన పక్కన పొలంలో వరినాట్లు పడుతున్నాయి పని చేయడం స్టార్ట్ చేశారు వరి నాట్లు అదుకో నాట్లు వేస్తున్నారు పొద్దున్న నుంచి ఆ కార్నర్ నుంచి వేయడం స్టార్ట్ చేసి ఈవినింగ్కి ఇదంతా వేశారు ఇంకా కనిపించే పొలం అంతా కూడా వేస్తారు కొన్ని రోజులు ఆగితే ఇప్పుడు మా ఇంటి చుట్టూ మళ్ళీ గ్రీన్ అయిపోతుంది ఇప్పటిదాకా నార్మల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ గ్రీన్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు జిమ్ నుంచి వచ్చాక నేను బిర్యానీకి తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను దానికి ఏంటంటే వన్ కేజీ బిర్యానీకి అని చెప్పాను కదా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే అది వెగటగా ఉంటుంది ఎక్కువ నెయ్యి వేస్తాయని చెప్పి నేను ఆయిల్ కూడా కొంచెం వేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు హోల్ గరం మసాలా రెండు అంగుళాలు దాల్చిన చెక్క పది ఆలు కరడజని ఆలుకలు పది లవంగాలు బిర్యానీ ఆకు మరాఠీ మొగ్గ సోంపు అనాస పువ్వు అన్నీ వేసుకోవాలి అన్నీ డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేసేస్తాము ఒక యాలుకలు మాత్రం కొంచెం మనం రోట్లో దంచినట్టుగా వేస్తే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగా వస్తుంది అనమాట మిగిలినవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేసేసుకోవచ్చు ఒక యాలుకలే అట్లా నేను దంచి వేస్తాను ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసేసి ఇది బాగా నెయ్యి నూనె మిక్స్ ఉంది కదా అందులో కొంచెం ఫ్రై అయితే మనకు మంచి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అప్పుడు ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు పెద్ద ఉల్లిపాయలు పొడవుగా కట్ చేసుకున్నాను ఒక అరడజన్ ఏమో పచ్చిమిర్చి పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసేయాలన్నమాట వేసేసి అది కూడా కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఒక టీ స్పూన్ నుంచి టీ స్పూన్ మీద కొంచెం ఎక్కువ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం మటన్ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసాము కాబట్టి ఇంత చాలు ఇంతకన్నా ఎక్కువ వేస్తే మనకు వెగట సారీ ఘాట్ వస్తుంది అండ్ అది కొంచెం వేగింది అనుకున్నాక మన మ్యారినేట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న మటన్ మిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది వేసేసుకొని ఆ గిన్నె కూడా కొంచెం వాటర్తో తొలిపి పోసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే అడుగున పెరుగు అది ఉండిపోతుంది పోసేసి ఒక పది నిమిషాలు మనకి ఇది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకాలి ఇది ఉడికేలోపు మనం ఈ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఈ మటన్ షాహి గోష్ బిర్యానీకి మెయిన్ అనమాట ఇది ఒక ఇరవై జీడిపప్పు ఒక పాతిక బాదం పప్పు ఒక హాఫ్ చెక్క కన్నా కొంచెం తక్కువ పచ్చి కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ కొబ్బరిలో ఉండే ఆ మిల్క్ వల్ల చాలా ఫ్లేవర్ వస్తుంది అది ఎలా అంటే క్రీమ్ లాగా అవ్వాలి అండ్ ఇప్పుడైతే మన మటన్ ఒక పది నిమిషాలు ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఒక టీ గ్లాస్ చిన్న టీ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ టీ గ్లాస్ పాలు పోసుకోవాలి పాలు వేయటం వల్ల ము మెతుకులు ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోవు కొంచెం ఆయిలీగా గ్రీ చూడటానికి కొంచెం మెరుస్త షైనీగా ఉంటాయి అండ్ చాలా టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది వేసి అండ్ వెంటనే ఒక నిమిషం ఉండి ఒక మూడు టమాటాలు పెద్దగా ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను అవి కూడా వేసుకోవాలి అది కూడా వేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికాక పుదీనా రెండు కట్టలు పుదీనా వేశాను నేను రెండు కట్టలు పుదీనాలో ఒక కట్టన్నర పుదీనా ఇప్పుడు వేసేసుకోవాలన్నమాట మిగిలిన పావు కుక్కర్ మూత పెట్టేటప్పుడు వేసుకోవాలి 
సో అది కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకున్నాక మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో పేస్ట్ కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాము ఇదే ప్రొసీజర్లో మటన్ కుక్ చేసుకొని మీరు దమ్ బిర్యానీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు రైస్ విడిగా ఉండి దమ్ పెట్టుకోవచ్చు రెస్టారెంట్లో వాళ్ళైతే అలా దమ్ పెడతారు నేనేంటంటే ఆ దమ్ పెట్టి ఆ పని అంతా లేకుండా ఇలా కుక్కర్లో చేసేస్తున్నాను బట్ మీరు దమ్ పెట్టినా ఇలా విడిగా వండినా టేస్ట్ అయితే మాత్రం అద్భుతంగా వస్తుంది అసలు ఈ బిర్యానీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి నాకు హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇవ్వకపోతే మీరు అడగండి నేనే చెప్తున్నా అంత బాగా వచ్చింది సేమ్ ఆ పార్కెన్లో ఎలా ఉంటుందో అలానే వచ్చింది సో ఇది ఇది ఉడుకుపట్టింది అనుకున్నప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని మూడు విజిల్స్ రానివ్వాలి ఎందుకంటే రైస్ వేసాక మటన్ బాస్మతి రైస్ వేస్తే మనకి టూ విజిల్స్ సరిపోతుంది సో టూ విజిల్స్లో మటన్ ఉడకదు అందుకని చెప్పి ఏంటంటే ముందు ఒక మూడు విజిల్స్ పెట్టేసుకోవాలి మూడు విజిల్స్ పెట్టుకొని ప్రెజర్ పోయాక తీస్తే చూడండి అలా ఉడుకుతూ ఉంది ప్రెజర్ పోయాక అప్పుడు దాంట్లో మనం నానబెట్టుకున్న బియ్యం వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి నేను బాస్మతి రైస్ వాడుతున్నాను ఈ రైస్ వచ్చేసేసి నేను వాష్ చేసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు సోక్ చేసి పెట్టుకున్నాను నీళ్ళల్లో అసలు సోక్ చేయకుండా వేయొద్దు ఖచ్చితంగా సోక్ చేయండి చేస్తేనే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఒక గ్లాస్ నీళ్ళకి గ్లాసున్నర నీళ్లు పోయండి బిర్యానీ బియ్యం ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటే గ్లాస్ ఉన్నర పోయండి కానీ ఇప్పుడు నేను చేసిన బిర్యానీలో ఆల్రెడీ ఆ మటన్లో నుంచి ఆ గ్రేవీ వచ్చింది కదా ఆ గ్రేవీ కానీ మనం వాడిన పేస్ట్ కానీ అదంతా చూస్తే ఈజీగా వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ కుక్కర్లో మటన్లో ఉంది కాబట్టి మీరు నీళ్లు పోసేటప్పుడు నేను రెండు గ్లాసులు తీసుకున్నానని చెప్పాను కదా మామూలుగా అయితే రెండు గ్లాసులకి కలిపి వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ పోయాలి నేనేం చేశానంటే ఆల్రెడీ మటన్లో వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వరకు నీరు ఊరు ఉంది కాబట్టి ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫే పోసాను అంటే ఏంటి అందులో ఉన్న వాటర్ మనం పోసింది వన్ అండ్ హాఫే సో అది ఇది కలిపితే త్రీ అయిపోతుంది కదా సుమారుగా సరిపోతుంది మీరు అలా కాకుండా ఆల్రెడీ అందులో నుంచి అంత వాటర్ వచ్చినా కూడా మీరు మళ్ళీ మూడు గ్లాసులు పోసారనుకోండి అది రైస్ చాలా మెత్తగా అయిపోతుంది కాబట్టి నీరు ఎంత ఊరింది అనేది సుమారుగా చెక్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి పోసుకోండి మామూలుగా అయితే మాత్రం రైస్కి వన్కి వన్ అండ్ హాఫ్ క్వాంటిటీ వాటర్ పోయాలి సో ఆ వాటర్ కూడా ఏంటంటే నేను మా బాస్మతి రైస్ కడిగి మంచినీళ్లతో కడిగి ఆ నీళ్లలో బియ్యంలో కొంచెం నీళ్లు పోసి నానబెట్టాను ఏదైతే నానిన బియ్యంలో నీళ్లు ఉన్నాయో ఆ నీళ్లే పోయాలి ఎందుకంటే బాస్మతి రైస్కి ఒక పెక్యూలియర్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్లేవర్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆ నీళ్లు వంపేస్తే పోతుంది కాబట్టి ఏ నీళ్ళు అయితే అందులో ఉన్నాయో ఆ నీళ్లే పోసుకుంటే మీకు మంచి ఫ్లేవర్ అనేది పోకుండా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా ఆ నాన పెట్టుకున్న నీళ్ళు చూసారుగా తెల్లగా ఉన్నాయి నీళ్ళు ఎందుకంటే బియ్యం నానిన నీళ్ళు కదా అందుకని అలా వైట్గా ఉన్నాయి సో నేనైతే ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసానమాట ఇందులో పోసేసాక ఇంకా మొత్తం ఒకసారి ఎలా అంటే లైట్గా ఆ రైస్ అనేది బుడగలు వస్తున్నట్టుగా ఉడుకు రావాలి నీళ్లు పోసి పోయగానే మీరు కుక్కర్ మూత పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనకేంటంటే లైట్గా ఆ బబుల్స్ వస్తున్నట్టుగా ఉడుకు వస్తున్నట్టుగా రావాలి సో అది వచ్చే వరకు మీరు స్టవ్ వచ్చేసి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి వన్స్ మీరు కుక్కర్ లిడ్ పెట్టాక మాత్రం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి సో బబుల్స్ వచ్చే వరకు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోండి సో ఇప్పుడైతే నేను బబుల్ వస్తున్నప్పుడు ఏం చేశానంటే కొంచెం కొత్తిమీర ఉంచుకున్న సారీ పుదీనా ఉంచుకున్నాను కదా కొత్తిమీర అసలు వెయ్యం ఇందులో పుదీనానే వేయాలి కొత్తిమీర వేస్తే ఫ్లేవర్ కొంచెం వేరే ఉంటుంది సో మనం ఆల్రెడీ ఉంచుకున్న పుదీనా ఉంది కదా అది కూడా వేసేసి ఇంకా కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు విజిల్స్ చాలు మనం ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి రెండు విజిల్స్ చాలు రెండు విజిల్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో రావాలి రెండు విజిల్స్ వచ్చాక మీరు స్టవ్ మీద కూడా కుక్కర్ని ఉంచొద్దు ఉంచారు అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ హీట్కి కూడా అడుగున బియ్యం అంటుంది వెంటనే తీసేసి పక్కన స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోండి సో ఇప్పుడు నాకు విజిల్ వచ్చేసి ప్రెజర్ కూడా వచ్చేసింది ప్రెజర్ వచ్చాక మూత తీస్తే చూడండి బిర్యానీ అయితే ఎలా వచ్చింది అనమాట ఇంకా నేను దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవడమే హాట్ కేసులోకి తీయాలి సో భవిష్య అయితే అప్పటికే గొడవ గొడవ ఇంకా నాకు ఇంకా పెట్టలేదేంటి ఇంకా పెట్టలేదేంటని సో నేనైతే కుక్కర్లోకి తీసాక భవిష్య కన్నా పెట్టకముందే నేను ఒక స్పూన్ టేస్ట్ చూశాను ఎంత బాగుందో నేను అది మాటల్లో చెప్పలేను బట్ నేనైతే ఎక్కువ తినలేదు ఎందుకంటే బిర్యానీ అంటే కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ కదా నేను అందులో మటన్ కదా నేను కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీనే తిన్నాను బట్ ఓకే అప్పుడప్పుడు చీట్ మీల్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అలాంటి చీట్ మీల్ టైంలో ఇలాంటివి చేసుకుంటే నో ప్రాబ్లం సో బిర్యానీ చూడండి ఎంత పలుకుగా వచ్చిందో ఒక్క మెతుకు కూడా అంటుకోలేదు బిర్యానీ అసలు అడుగు అంటలేదు
మటన్లో ఉండే బోన్స్ ఫ్యాట్ వేసి చేస్తారు ఆ కట్ట కూడా నేను చేశాను బట్ ఆ రెసిపీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే వీడియో చాలా లెంది అయిపోతుందని చెప్పి నేను అది ఇవ్వట్లేదు బట్ ఆ రెసిపీ షూట్ చేశాను నేను నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోలో ఆ రెసిపీ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడైతే భవిష్యాకి తినిపించడం కోసం అని చెప్పి బిర్యానీ పెట్టుకొని కట్ట అది పోసాను అనమాట భవిష్యాకి బాగా నచ్చింది అండ్ ఇంట్లో కూడా మా హస్బెండ్ అయితే పొగడతల్లో ముంచేశారు నన్ను ఇంత బాగా చేస్తే ఎలాగ వెయిట్ తగ్గమంటే ఎలా తగ్గుతాం అని చెప్పి సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందని నాకు చెప్పండి అండ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోస్ లైక్ చేసి